Hello guys and welcome back to my channel. So for today's vlog, I will share to you how I became a flight attendant. So simula sa hiring process hanggang sa training namin. So ikikwento ko siya for today's vlog. So if you want to know more, keep on watching! Hello guys! So a little backstory muna tayo. So uh, graduate ako ng college ng year 2017. So graduate ako sa Colegio de San Juan de Letran, Manila, which is in Intramuros. So after ko mag-graduate ng college, hindi muna ako nag-work. So nagpahinga muna ako for months. Like August na ako nag-start ng work. And yun yung pinaka parang in ko lang and then natanggap naman ako, which is the travel agency. Kasi ang sabi ko sa sarili ko, pagka-graduate ko ng college, hindi mo na ako mag apply as a cabin crew. Kasi alam ko sa sarili ko, ang dami ko pang kailangan ayusin. Like, yung tip ko, nakabraces pa ako. And then, yung face ko, hindi pa ako marunong mag-makeup, mag sa sarili ko. Kaya sabi ko, sige, mag-aaral muna ako kung para magkaroon ako ng confidence sa, confidence sa sarili ko. And then, yun, nag-work naman ako sa travel agency for almost a year. So... Hindi biro yung work na yun. Grabe, lagi kami nag-overtime. Tapos talagang, mas talo ko yata na pabayaan yung sarili ko. Hindi ako nakapag-ayos. Ang dami kong pimples. Grabe, talagang puyat kasi lagi. Late na ako uwi. Tapos maaga rin ako papasok. Which is sa Makati pa. So, ilang oras yung biyahe ko. Parang isang 3 hours. Papunta pa lang. Tapos 3 hours pa uwi. Parang bumiyahe ako sa probinsya. So, sabi ko sa sarili ko. mag na ako. Maghahanap muna ako ng ibang work. Which is yung... Parang hindi siya ganun kahirap, mas malapit sa akin and also uh, mas hindi siya nakaka-stress para kahit papano maalagaan ko yung sarili ko. So lumipat naman ako sa event. So nagstay ako doon for almost 6 months. Masaya yung work kasi nag -e event sa ako, pupunta ako sa iba't ibang lugar. And then ako kasi yung event stylist, so ako yung nag-aayos ng pinaka venue place, venue place. So ako yung kumakausap sa client kung ano yung gusto nila for the table setup, the stage setup. So enjoy naman yung work na yun. Tapos habang nag-work ako doon, doon ako nag-start mag-apply as a cabin crew. Which is yung sinabi ko nga sa aking previous vlog ng January 2019. After noon yun na, nag-apply-apply na ako. And then, ang um, hiring process namin is parang sa akin kasi iba sa akin. Iba din sa mga batch ko. Parang... Hindi kami same ng pinagdaan ng process. So, ikikwento ko lang kung ano yung pinagdaanan ko. So, hindi ko sure kung yun pa rin yung pinakaginagawa nila ngayong process. So, sabi ko nga, nag-send lang ako ng email sa may uh, company ko ngayon. So, nag-send ako ng resume ko na interested ako mag-apply as a cabin crew. Tapos, I waited for almost one month and, and a half bago ko maka rinig ng response sa kanila which is yung tinawagan nila ako and then sinab tinanong nila ako kung ready na ako for interview tapos yan nagpunta ako dun for interview ang interview is two stages the first one is from HR din siya and then tinanong lang naman nila is the basic questions parang why do you want to be a cabin crew and then ano yung previous, previous job mo and then, ano yung personality mo na alam mo na magagamit mo as a cabin crew. And also, yung mga experiences mo. Kung ano yung ginawa mo sa school. Kapag may conflict, yung weakness, yung strength, ganon. So, mag-search naman kayo. Makikita nyo naman mostly yung talagang frequently asked questions. And then, after nun, uh, sinabi niya sa akin, maghintay na lang daw ako muna sa lobby. Kasi may interview pa daw ako for the HR manager. Sa HR manager, ang tinanong nila is, Pusti parang ganun din, why do you want to be a flight attendant kung madidistino ka sa ganitong lugar, is okay lang ba sa'yo? Ganto, tapos sinag yung height, tapos pinatanggal yung blazer, tinignan yung body mo, tapos sinabihan pa nga nila ako noon na mag-diet, kasi medyo chubby-chubby pa ako noon, kaya talaga after no interview na yun, talagang nag-diet ako, nagbawas ako ng kinakain, nag-exercise ako para sabi ko, uh, next time na makita nila ako, as in, sinabi, uh, ginawa ko yung sinabi nila, which is mag-diet ako. So, yung na next time na nakita kasi nila ako is yung for medical na. Yun lang yung hiring process ko. Sinabi nila sa akin, mag-wait na lang daw ako ng two weeks kung makakapasa ako for medical. Kasi hindi nila sinabi sa akin kung pasado ako sa interview or what. Basta sinabi lang nila sa akin, mag-wait ako for two weeks. So, yun lang yung na experience ko sa hiring process so wala pa kaming exam noon or what. Kaya hindi ko alam kung yung sa ibang batch or sa ibang friends ko, 
kung ganun din yung na-experience nila. Ang kinukwento ko lang is yung experience ko. So, after nung hiring medical and then after medical is nagkaroon naman na ng schedule for training. So, for the training, ang unang araw is, ito, sinulat ko yun, yung mga this. Kasi ewan ko, mahilig talaga ako magsulat. So, this one, yung schedule namin for the whole training. Sinusulat ko siya sa notebook para alam ko kung ano yung re-reviewin ko, ano yung exams namin, kailan yung exams, ganito. So, para makapag-ready ako. So, for the training, ito yung envelope ko na may laman na mga uh, training materials namin. As in, madami yan. Makapal yan. Ayan, yung mga binabasa namin. As in, bibigyan kami tapos bibigyan kami with this day tapos bukas may exam kami 100 items tapos kailangan 5 mistakes ka lang imagine kaya pag-aaralan mo siya na isang gabi tapos <laughs> ay sobrang masaya pero sobrang nakakahagard po yat minsan ano oras na ako natutulog para lang makapag-review first week namin is more on basic kami basic about sa airline, about sa airplane, or about sa mga terms na ginagamit sa, sa aviation industry. And then after nun, uh, nung Saturday is nagkaroon kami ng swimming class. So, nung college, nagkaroon naman na kami ng swimming class for a year. So, parang medyo confident ako na marunong ako lumangoy kasi nga nagkaroon naman kami ng swimming class. Parang napasa ko naman yun, hindi naman ako nahirapan. At saka parang hilig ko rin talaga mag-swimming. So, Medyo hindi ako nahirapan sa pag-swimming. So, masaya yon kasi nagkaroon, nag-diving kami, tapos nag-life best kami. Ginamit namin mismo yung life best kung paano nang bubuksan, ganun. And then, after nun, balik kami sa classroom class, which is lesson ulit. And then, nagkaroon kami ng for first aid. Tapos, nagkaroon din kami ng self-defense, yung mga survival skills. Kung ano yung mag magagamit namin talaga pagkaroon ng emergency kasi ang akala lang ng iba, di ba, kapag cabin crew ka, ang ginagawa mo lang is service, which is parang hindi naman talaga siya yung main role namin. Ang main role ng cabin crew is for the safety and security ng mga passenger. Uh, para pag nagkaroon ng accident, kami yung magsisave ng life nila. Magkaroon kami ng mga fire safety, yung mga anong galang gawin, pag may nanganak, pag may nagkaroon ng uh, medical uh, emergency sa taas ng ere, ganun. So, enjoy. Tapos nagkaroon kami ng new friends, yung mga batches ko. Kasi sabay-sabay kami nahihirapan. Sabay-sabay din kami nakaka-survive. Parang pagka, talagang pagka nirelease na yung exams, yung mga results, parang kakabahan ka. Kasi pumasa ba ako? Mag-retake ba ako? Kasi pag mara, pagka may three mistakes ka, minsan may retake ka na noon, three mistakes. So, mostly talaga kailangan perfect mo yung exam. So, talaga kailangan mo mag-aral, hindi ka pwedeng petix-petix lang. Kasi parang meron ka lang three lives, three chances na bumagsak. So, yun. Yung training namin, nag-last for about a month. Tapos, nagkaroon kami ng familiarization, which is yung pumunta na kami mismo sa aircraft para ma imagine na namin lahat ng ginagawa namin sa classroom is magagawa na namin siya sa aircraft yung emergency procedures yung mga anong kailangan gawin pagka nag-crash yung aircraft ganon so after noon nagkaroon kasi kami ng bagong aircraft so kailangan ulit namin mag-training for another week para lang dun sa aircraft na yun so yun nagkaroon ulit kami ng training and enjoy naman ulit kasi um, magkakasama ulit kami. And then, yun, may bago kaming aircraft, which is masaya. And then, after nun, no, nag-wait na ulit kami for the line check. Kailangan ulit kami ma-check sa aircraft na yun kung pasado ba kami or kung okay ba kami lumipad, ilipad yung aircraft na yun. So, yun, pumasa naman kami. And after nun, no, nagkaroon na kami ng schedule ng first production, which is, oh my god, yun na yung wala na kaming kasama. Kami na talaga yung Oh my god, baby pad, ganun. So, enjoy kasi. Yung parang pinaghirapan namin sa training, inaaral lang namin to. Tapos ngayon, ginagawa na namin. Sobrang, sobrang naka sa feeling na yung pinaghirapan mo, nakuha mo na yung bunga. Parang tinanim mo siya. Tapos nung nagkabunga na siya, sobrang tamis kasi pinaghirapan mo. So, yun. Yun lang naman yung max, yung masishare ko about sa training namin and about sa hiring process. So, if you have any more questions, kung tips, or kung may mabigay ba akong tips nga, or basta mag-comment uh, uh, below lang kayo kung 
ano yung mga gusto nyo malaman. So, I will see you on my next vlog and I will fly with you all soon. So, please give this video a thumbs up and please subscribe to my channel. Bye-bye!